La fianza que estaría en este caso proponiendo la defensa del juez Lizano sería entre 5 y 10 millones de colones, pero también los otros 5 sospechosos habrían planteado la posibilidad de que se les deje en libertad también pagando fianzas cuyos montos oscilarían según fuentes extraoficiales entre los 500 y el millón de colones. Durante toda la mañana los abogados defensores tanto del juez como de los otros 5 sospechosos han estado planteando una serie de recursos y argumentos al juez para que les quite la prisión preventiva de un año impuesta hace aproximadamente ocho días y que los mantiene a todos en prisión preventiva. Según ellos, el argumento principal que tienen es que todos, todos los imputados en este caso tienen arraigo domiciliario, están casados, tienen hijos, tienen trabajo, tienen dónde localizarlos y que una manera también para asegurarse de que ellos permanezcan y cumplan en el proceso es que se les imponga una fianza que en este caso, la más alta, sería sin duda para el juez de apellido Lizano. Nosotros conversamos con Sixto Solera, uno de los abogados defensores de los sospechosos, quien nos da un resumen de lo que sucedió esta mañana y las posibilidades de que en horas de la tarde noche, un juez decida si mantiene a los seis detenidos en prisión o decide cambiarle la medida. Escuchemos. Desde el primer instante, cada uno de los que hemos estado ejerciendo la defensa de los diferentes este, implicados ha sido una de las partes de la argumentación, tanto los arraigos, tanto familiares, domiciliares, eh, actualmente también lo que es, lo que permite la normativa procesal penal, que es una fianza, que en muchos casos y en casos más graves se ha otorgado. Cada uno de nosotros, en el caso de mi cliente, tiene todos los arraigos, tiene familia, tiene hijos, ¿verdad? Está anuente también a una fianza razonable, pues ha sido entonces parte de los argumentos. Hasta este momento eh, nos hemos llevado a la mañana en lo que son los argumentos de la defensa, a partir de la 1 y 30 le corresponderá al Ministerio Público y eventualmente a la hora que termine ellos, pues le corresponderá al señor juez en garantía de los principios constitucionales y también respetando la presunción de inocencia, por resolver los cuestionamientos que se le han hecho a la resolución que en su momento dictase la jueza a la cual los seis defensores hemos recurrido, hemos dado nuestras argumentaciones y hemos dado las razones por las cuales consideramos que la misma debe ser modificada y buscar una salida alterna para nuestros representados conforme lo establece la normativa procesal penal, que serían medidas sustitutivas a la prisión preventiva. ¿Cuál es la mayor traba que ustedes creen que están enfrentando precisamente para que eso cambie? Es que hasta el momento lo que se está considerando es la calificación jurídica que se le está dando. Sin embargo, esos es son elementos que son propios de otro momento procesal. Aquí lo que tenemos que ver es si la persona reúne los requisitos, reúne las, las condiciones que establece la normativa procesal penal para imponer la prisión preventiva. No obstante, la sala constitucional ha referido que los jueces deben analizar que la prisión preventiva es la última ratio. O sea, si hay otras medidas cautelares sustitutivas, el juez debe utilizarlas, aplicarlas. No necesariamente por la magnitud del daño o por la posible pena imponer, que ha sido el argumento que se ha utilizado por parte del Ministerio Público y la juzgadora a la hora de resolver va a orientarse entonces los preceptos constitucionales y dejar de mano la utilización de medidas cautelares que perfectamente podrían que la finalidad del proceso que consiste que, que la persona se mantenga sujeto que el mismo Ministerio Público sepa dónde están, que se centro, que cuando se le llame puedan venir, caso contrario y otros medios procesales ante el incumplimiento de esas situaciones Bien, la resolución del juez podría darse entre 7 y las 8 de la noche